ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എയിലേക്കും ശ്രീ എ എ റഹീമിലേക്കും വരുന്നതിന് മുൻപ് സഫിൽ സണ്ണിയിലേക്ക് ശ്രീ സഫിൽ സണ്ണി നിങ്ങളുടെ ഈ ടെലിമെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷേപം ഒന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സേവനം നൽകാൻ പോകുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും സർക്കാർ പറയുന്നില്ല അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണെന്ന് ഐ ടി മിഷനാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഐ എം എക്ക് കത്ത് നൽകുന്നത് ഐ എം എയുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഐ എം എയുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല പകരം ഐ ടി സെക്രട്ടറി ഐ എം എയുമായി ചർച്ച നടത്തും നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ച് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഐ ടി മിഷൻ്റെ വളണ്ടിയർ നിങ്ങൾക്കാകട്ടെ ഈ രംഗത്ത് മുൻപരിചയവുമില്ല പക്ഷേ സർക്കാർ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ചെയ്തു തരുന്നു ഇതിലൊരു മുൻപരിചയവുമില്ലാത്ത നിങ്ങൾ വലിയ സേവനദാതാക്കളായി വരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറയാം ഇതിൽ നമ്മളൊരു ക്യുക് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെലിമെഡിസിൻ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഓക്കെ സോ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് കൂടുതലായി ട്രാൻസ്മിയോ ഐ ടി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഫോ പാർക്കിലെ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്കെയിലപ്പ് ഗ്രാൻഡ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ നിന്ന് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഗഡുക്കളായി ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയതാണ് കിക് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആസ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ഞങ്ങൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ ഭംഗിയായി ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉണ്ടാക്കുകയും എറണാകുളത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പൈലറ്റ് ചെയ്യുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സെറ്റായതിന് ശേഷം ഇത് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ പ്രൈവസിയും കംപ്ലയൻസസും എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ട്രാൻസ്മിയോ ഐ ടി സൊല്യൂഷൻ ഒരു ടെക്നോളജി ഫോക്കസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിന് ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും അതിൻ്റെ കംപ്ലയൻസസും റോൾ ഔട്ടും എഗ്രിമെൻറ്റ്സും എല്ലാം ചെയ്യാമെന്നും ഡാറ്റ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ വരെ എത്താവുന്ന ഉള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലാണ് ക്യുക് ഡോക്ടർ ഹെൽത്ത് കെയർ ലിമിറ്റഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി സ്പിൻ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് കൂടി തീരുമാനിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഈ വിവരം ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് നവംബറിൽ തന്നെ അറിയിച്ചു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് കാര്യം ഞങ്ങളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയാണ് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഒപ്പം തന്നെ ട്രാൻസ്മിയോ ഐ ടി സൊല്യൂഷൻ വേറെ പ്രൊഡക്റ്റിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു എ ഐ മിഷൻ ലേണിംഗ് ഡീപ് ടെക് കമ്പനിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റും ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും കോർ ടെക്നോളജീസിലാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതേ മാനദണ്ഡം തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ വഴി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിങ്ങും സ്ക്രീനിങ്ങും നടന്നു ടെലിമെഡിസിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഘട്ടം ഘട്ടമായ ഈ വാല്യുവേഷൻ എക്സ്പെർട്ട് പാനൽ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇനിഷ്യലി തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ട്രാൻസ്മിയോൻ്റെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നടത്തിയത് കാരണം ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോൺസും അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമായിരുന്നു ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ഡിസ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ലളിതമായിരുന്നു ഇത് സർക്കാർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് സർക്കാർ പറയുന്നില്ല ഇതൊരു സ്വകാര്യ സർവീസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡോക്ടർമാരെ സംഘടിപ്പിച്ചു തരാൻ ഐ എം എ യോട് ഐ ടി വകുപ്പ് തന്നെയാണ് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് അതെ അങ്ങനെ ഐ എം എ അല്ലാതെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എറണാകുളത്ത് നല്ല ഭംഗിയായി നിങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഓക്കെ എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഐ എം എക്ക് നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോശം അനുഭവമാണെന്നാണ് അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ ഐ എം എയുടെ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പോ സർക്കാർ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു ഇതിൽ ഈ രംഗത്ത് ഒരു മുൻപരിചയവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ ഒരു ദല്ലാൾ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ആക്ഷേപം പോകുന്ന എവിടെ എം എൽ ഞാനിതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അതിനോടൊപ്പം ശ്രീ സഫിൽ സന്നയോട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ശ്രീ സഫിൽ സന്നി അങ്ങയുടെ
അങ്ങ് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി പുതിയൊരു കമ്പനിയായിട്ട് സ്പിൻ ഓഫ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്മിയോ കമ്പനിയും ഈ പറഞ്ഞ അങ്ങയുടെ ഡോക്ടറുമായി കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങയെ ഐ ടി മിഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഏഴാം തീയതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി അഗ്രിമെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങയെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത് ക്വിക്ക് ഡോക്ടർ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഏത് പൊസിഷനാണ് അതോ അങ്ങേ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത് ട്രാൻസ്മിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി മൂന്നര വർഷം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിലാണോ ട്രാൻസ്മിയോ എന്ന കമ്പനി മൂന്നര വർഷം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ അതും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ് അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടപ്പും അപ്പൊ ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് അഗ്രിമെന്റ് കൊടുത്താൽ പോലെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിയോ കമ്പനിക്ക് ഈ കരാറ് കൊടുക്കാതെ അങ്ങ് തന്നെ സ്പിൻ ഓഫ് ചെയ്ത കമ്പനിക്ക് ഇത് കൊടുത്തു ശരി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യുക് ഡോക്ടർ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ട്രാൻസ്മിയോന്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സിന് ആർക്കും ഇക്വിറ്റിയോ ഷെയറോ ഇല്ല പക്ഷേ ക്യുക് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൺ ഡു ബൈ ട്രാൻസ്മിയോ ഐ ടി സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ലീഗൽ ഫങ്ഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി വേറൊരു കമ്പനിയുടെ ഐ പി ആർ വാങ്ങിച്ചത് ഇതിന്റെ ഐ പി ആർ ട്രാൻസ്മിയോടെ ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്പിൻ ഓഫ് ആണെന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്മിയോട് ഫൗണ്ടർ ആയിട്ട് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ടെലിമെഡിസിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ അങ്ങയുടെ റോൾ എന്താണ് സിഇഒ ആണ് ഏതിന്റെ സിഇഒ ആണ് ക്യുക് ഡോക്ടറിന്റെയും ട്രാൻസ്മിയോ ഐ ടി സൊല്യൂഷൻസ് ഘടകം അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല അതിപ്പോൾ എനിക്കും അറിയില്ല എന്റെ ചോദ്യം ടെലിമെഡിസിൻ പോലത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരാണല്ലോ സഹകരിക്കുന്നത് അതെ അവർക്ക് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇത് നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവമല്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ശരി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സഫിൽ സണ്ണി ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രീ റഹീമിനും കൂടെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ആരൊക്കെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവർ ഈ ടെലി മെഡിസിൻ സേവനത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന യൂസർ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ സാങ്കേതിക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഡോക്ടറെ ബുക്ക് ചെയ്യാം ബുക്കിംഗ് ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെലിമെഡിസിൻ സേവനം ഡോക്ടർ നൽകും അത് ഐ എം എ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ സർക്കാർ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് ഇവരെ സഹായിക്കുന്നത് നോക്കണം അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കുത്തകയൊന്നും അല്ല വേണം അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിച്ച് പേടിപ്പിക്കരുത് അങ്ങോട്ടല്ല അങ്ങോട്ടല്ല വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താ ഒരു എസ് ഐ ഒരു ഒരാളെ ഒരു കുറ്റവാളിയെ ചോദ്യം അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് ഇടപെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരമില്ലായിട്ടാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർ കരുതിക്കൊണ്ടാവും വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രാജസ്ഥാനിൽ ഏതോ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് കൊടുത്തുന്നു പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ സഹായിക്കേണ്ടി വരും സഹായിക്കേണ്ട വേണം അത് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസിയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ ഞാൻ വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല പ്ലീസ് വെയിറ്റ് 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 എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നേതാവിന്റെ പോസ്റ്റ് ഒരു ഓട്ടോ തൊഴിലാളി എന്ത് ഓട്ടോ തൊഴിലാളിക്ക് ഡയറക്ട് ബോഡി വന്നുകൂടെ 
അതിന് മറുപടി പറയാം കേരളം ഈ കഴിഞ്ഞ കാലം അത്രയും നല്ല നിലയിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരള ചാനലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പരാമർശിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കോൺഗ്രസ് പശ്ചാത്തലമുള്ള ഫാമിലി എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഏതൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനും സ്റ്റാർട്ടപ്പിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ പോളിസിയാണ് ആ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒരു ഡിബേറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ആളിനെ ഒരു തുടർച്ചയായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങള് അല്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ കമ്മിറ്റി അതായത് സ്വന്തം നേതാവ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ എല്ലാവർക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധിക്ക് വാക് സാമർഥ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു വാചകം വാചകം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കാം നല്ല കേമത്തമുള്ള വലിയ സമ്പദ് ശക്തിയുള്ള സ്പ്രിങ്കിൾ അവരുടെ കേസ് നടത്തുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ഐ ടി സെക്രട്ടറി ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ സ്വകാര്യ സംഭാഷണമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ അത് റിവീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെക്കാലത്ത് എടുക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് താങ്കൾ ഈ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ ഇടപെട്ടതും ഞാനിവിടെ ക്ഷുഭിതനായതും ആധാർമികമായി ഒരു മനുഷ്യനോട് പെരുമാറുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് 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 രണ്ട് തരത്തിലാണ് സ്വന്തം നേതാവ് ഈ കുടുംബം ഈ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ എത്രമാത്രം ഇത് ഇത് പറയണ്ടല്ലോ സി ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ കരാറിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇല്ലീഗാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല സർക്കാർ ആൻസറബിൾ ആണ് സർക്കാർ റെക്ടിഫൈ ആൻഡ് ബാധ്യസ്ഥ ഇവർ ചെയ്ത അതല്ല ഓട്ടോക്കാരന്റെ മോനതായിക്കൂടാ ഓട്ടോ തൊഴിലാളി എങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം രണ്ട് 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 അങ്ങയുടെ കാര്യം രണ്ട് അങ്ങയുടെ കാര്യം അങ്ങനെ ചോദിച്ചല്ലോ നമ്മൾ ആരെയൊക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് അങ്ങ് വീട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത് ദൈവീത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പ്രിങ്ക്ലറുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും അത് പറയുന്നു നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതാണ് വേണു ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ക്ലൗഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിനകത്താണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ഓഡിറ്റർ വിധേയമാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന ചൂടുള്ള വാർത്തകൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇടവേളയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോഴൊരു ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കൂ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഓഡിറ്റിംഗ് സ്കില്ലുള്ള ഏജൻസികളിൽ ഒന്നിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡേറ്റയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് അങ്ങ് പറയുന്നത് ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കമ്പനിയിൽ നമുക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിച്ചു അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കമ്പനി ഡയറക്ടർ ബോർഡായിട്ട് അംഗങ്ങളായിട്ടൊരു രണ്ട് ആൾക്കാർ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീ സബിൽ സൈദിന്റെ ഫാമിലി പശ്ചാത്തലം നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു പാവപ്പെട്ട സംവിധാനത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി കൊണ്ടപ്പോൾ ധാരാളം കമ്പനികൾ ഇത്തരത്തിൽ ടെലിമെഡിസിൻ പ്രൊപ്പോസലുമായി വരുമ്പോൾ അവരാരുമില്ലാതെ വെറും രണ്ട് കമ്പനിയെ അതായത് ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചുറ്റും ഡാറ്റ ദല്ലാളന്മാർ പറഞ്ഞു നടത്തിയാണ് കേരളത്തിൽ എന്നുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട വി ഡി സതീശൻ ഈ കമ്പനിക്ക് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തതിൽ ചില ഇറഗുലാരിറ്റീസ് രണ്ട് കമ്പനികളെ മാത്രം വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പനി കൊടുത്തു ആ കമ്പനിയുടെ ഡേറ്റ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് മറുപടി നൽകാനാണ് കമ്പനിയുടെ ഒരിക്കലും ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെയും 
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സാർത്ഥകമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തിയാൽ എന്റെ സമയം പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞു സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം അവസാനിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാര